Hello everybody and welcome back to yet another class of Science Wednesday. So, you've already learned a lot about viruses. We know already how they work, what shapes they have and uh, what it is. Ce qu'on sait déjà. Ce que c'est qu'un virus. Les formes que le virus peut avoir. Comment un virus fonctionne. Can any virus just infect any species? Est-ce que n'importe quel virus peut infecter n'importe quelle espèce? Well, Oscar, the answer is no. Viruses are really specialized. They are professionals on infecting certain kind of cells. Euh, non, ce n'est pas n'importe quel virus qui peut infecter n'importe quelle espèce. Chaque virus est spécialisé pour infecter un certain type de cellule. There are viruses that are professionals on infecting dogs. Il existe des virus qui sont professionnels pour infecter les chiens, Apple trees. les pommiers, humans. les humains. To jump from one place to the other is not that easy. They can do it, and the similar two species are the easier is for a virus to jump. Il n'est pas si simple de passer d'une espèce à l'autre. Plus deux espèces se ressemblent, plus il est facile pour le virus de passer de l'une à l'autre. So, from one species to another, they can jump in a lot of different ways. Les virus peuvent sauter des animaux aux humains de différentes manières. They can jump when you get beaten by an animal. Quand vous vous faites mordre par un animal. When you eat the meat of an animal. Quand vous mangez la viande d'un animal. When you actually play with the animal. Quand vous jouez avec un animal. So anyway, even if they jump, if the virus is not prepared enough to be really infectious in your body and to be able to jump to another people, maybe one person gets infected, mm -hmm. this person dies or cures, but the virus doesn't jump to another person, then we don't face an epidemic. Si un virus n'est pas bien adapté pour infecter les humains, il ne pourra pas facilement se propager et causer une épidémie. But if the virus manages to jump really fast by maybe mutating, as we saw in the class yesterday, then This can develop into a new virus that is dangerous for human race. Si un virus arrive à muter, il peut se transformer en virus qui est dangereux pour les humains. Okay, so maybe we can actually look at some examples of uh, different viruses that uh -huh. jumped from animals in this case to humans. Voyons quelques exemples de virus qui sont passés des animaux aux humains. Rabies is a virus that can affect many different species. Le virus de la rage est un virus qui peut infecter plusieurs différentes espèces. It is transmitted through saliva and can be transmitted to humans by a bite of an infected animal. Il est transmis à travers la salive et il peut se transmettre aux humains à travers une morsure d'un animal infecté. If you get infected but you get to the hospital in time, you'll get an antidote and you'll be cured. Si vous vous faites infecter et que vous arrivez à l'hôpital à temps, vous recevrez un antidote et vous serez guéri. However, if someone does not get to the hospital in time, this person will die. Mais si une personne n'arrive pas à l'hôpital à temps, cette personne mourra. So either someone gets cured or he dies, but he will not spread it to other people. Donc, soit la personne guérit, soit elle meurt. Donc, elle ne pourra pas propager le virus à d'autres personnes. In the case of rabies, the, the virus is transmitted by biting. This is also why it's not so likely for this virus to spread among humans. La rage est transmise à travers des morsures, donc elle ne se propage pas entre les humains. You can get infected and either you cure or you die, but it will not spread, so it will not cause an epidemic. Les humains peuvent être infectés. Mais soit ils sont guéris, soit ils meurent, et donc le virus ne pourra pas se propager et causer une épidémie. HIV is a different case. Le VIH est un cas différent. HIV, the virus that causes AIDS, most likely entered the human species via chimpanzees. Le VIH, qui est le virus qui cause le sida, est entré chez les humains à travers les chimpanzés. The chimpanzees were carrying a slightly different version of the virus called SIV, which was probably transmitted to humans when they were hunting the chimpanzees for their meat. Les chimpanzés étaient porteurs d'une version un peu différente du virus qui s'appelait le VIS 
et ça a été probablement transmis aux humains quand ils chassaient les chimpanzés pour leur viande. People got exposed to the infected blood, and once the virus mutated into HIV, it could infect the human body. Les gens ont été exposés au sang infecté, et une fois le virus s'est muté pour devenir VIH, il pouvait infecter le corps humain. In the 1970s, HIV turned into a pandemic, and people all over the world started dying, and doctors did not understand why. Dans les années 70, le VIH est devenu une pandémie. Des gens partout dans le monde commençaient à mourir et les médecins ne comprenaient pas pourquoi. In 1983, les médecins ont finalement compris que la maladie était causée par le virus du VIH et que c'était principalement transmis à travers le sang, les liquides organiques et le lait maternel. Many projects were set up to stop the spread of the disease, which decreased the number of deaths. Plusieurs projets ont été mis en place pour arrêter la propagation de la maladie, ce qui a conduit à la baisse du nombre de morts. However, up to this day, 50 years after the start of the pandemic, researchers are still looking for a vaccine against HIV and for a cure for AIDS. Mais jusqu'à ce jour, 50 ans après le début de la pandémie, les scientifiques recherchent toujours un vaccin contre le VIH et un traitement pour le sida. Oh, so then different diseases that come from animals to humans can have different effects on us depending on how they are transmitted actually. La méthode de transmission influence l'impact qu'un virus aura sur la race humaine. Some can be an epidemic or a pandemic, other might not. Exactly. Certains virus qui viennent des animaux peuvent causer une épidémie, d'autres non. Qu'avons-nous appris aujourd'hui Les virus sont spécialisés pour infecter certaines espèces. Les virus peuvent muter pour après infecter d'autres espèces. Les virus peuvent passer des animaux aux humains de différentes façons. Certains virus qui proviennent des animaux causeront de grands problèmes pour les humains. D'autres, non. I think with this we can uh, finish for today. I think so too. You've learned a lot again. <laughs> I hope. I did. And um, we'll see you next time. Bye bye. bye, -bye.